गाइस व्हाट्स अप आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे मेरा नाम है किरण तो आई गेस आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से तो सुन ही लिया होगा कि पोको फिर से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है और हैरानी वाली बात यह है कि जिस फोन की हम काफी टाइम से उम्मीदें लगा के बैठे थे पोको F2 ये फिर से नहीं लॉन्च हो रहा है जी हाँ एक नया स्मार्टफोन बेसिकली लॉन्च करने जा रहे हैं अगर आप लोग ट्विटर वगैरह पर एक्टिव हो ना तो शायद आप लोगों को आइडिया होगा क्योंकि काफी दिनों से पोको एक फोन को काफी ज्यादा टीज कर रहा है फोन का नाम है पोको एम टू इसकी लॉन्च डेट भी अनाउंस हो चुकी है बट बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह के फीचर्स हमें इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं और बेसिकली ये फोन किस प्राइस रेंज में हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी सो so, बिना कोई डेवेज के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लेकिन एक्चुअली में सीन यह है ना कि इस फोन के बारे में कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन तो पोको ने खुद ने रिवील करना शुरू कर दिया है और कुछ चीजें इधर उधर से निकल के आना शुरू हो चुकी है जैसे कि फोन के अंदर थर्टी थ्री की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलने वाली है ये पोको ने खुद ने अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली और फोन के गीक बेंच स्कोर्स भी निकल के आ चुके हैं जहां से एक चीज पता लग रही है कि सिक्स जीबी का रैम वेरिएंट होने वाला है और हो ना हो स्कोर्स को देख के ये भी बोला जा सकता है कि स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा ये अभी जो दो फीचर्स मैंने आप लोगों को देख के बताया ना इसको देख के एक चीज का आइडिया आप लोग लगा सकते हो इनफेक्ट काफी सारे लोग यही आइडिया लगा रहे हैं उन्होंने अपने अजम्पन्स बना के रखे हुए हैं कि फोन ना रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है लेकिन एक्चुअली में मैं अगर अपनी थ्योरी दू तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पर जाके पोको M2 टू प्रो को एक बार देखोगे ना वहां पर थोड़ा सा फोन का लुक दिखाया हुआ है और अगर आप इस लुक को Redmi Note 9 Pro Max से कंपेयर करते हो तो पीछे के कैमरा मॉड्यूल्स को ध्यान से देखना Redmi Note 9 Pro Max में नीचे की तरफ ब्लैक बार दिया हुआ है और उसी में कैमरा रिजोल्यूशन भी लिखे हुए हैं जबकि अगर आप पोको एम टू को देखोगे तो नीचे का ब्लैक बार गायब है और ऊपर से जो कैमरा रिजोल्यूशन है वो भी ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ऑल दो वो क्लियर नहीं है पूरी तरीके से बट हाँ इससे एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है कि ये जो फोन है वो Redmi Note 9 Pro Max का रीब्रांडेड वर्जन तो नहीं होगा और ना ही Redmi Note 9 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है बल्कि काफी हाई पॉसिबिलिटीज है कि जो ग्लोबली Redmi Note 9 Pro लॉन्च हुआ है ना उसका रीब्रांडेड वर्जन ये हो सकता है क्योंकि यहां पर जो ग्लोबली रेडमी नोट नाइन प्रो है ना यहां पर भी थर्टी थ्री की फास्ट चार्जिंग है इसमें भी स्नैपड्रेगन सेवन ट्वेंटी जी चिप सेट ही है और स्पेशली जो कैमरा मॉड्यूल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना पोको F2 Pro का जो कैमरा मॉड्यूल है वो काफी ज्यादा मिलता जुलता है इस ग्लोबल वाले Redmi Note 9 Pro से यहां पर ऊपर की तरफ जो मेगा पिक्सल लिखे हुए हैं ना वो 64 फोर मेगा पिक्सल है तो इसी के हिसाब से अगर बताऊं तो 64 फोर प्लस एट प्लस फाइव प्लस टू मेगा पिक्सल का कैमरा सेटअप हमें पोको एम टू प्रो में भी देखने को मिल सकता है अगर ये इसी का रिब्रांडेड वर्जन होता है तो बट यहां पर भी मैं एक पर्सनल सजेशन देना चाहूंगी आई मीन मैंने जो ऑब्जर्व किया है ये जो पोको M2 Pro प्रो में ऊपर की तरफ जो कैमरा मॉड्यूल है ना यहां पर रिजोल्यूशन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद 48 एट मेगा पिक्सल लिखा हुआ है ऑल दो ये इतना ज्यादा विजिबल नहीं है तो हो सकता है लॉन्च होने के बाद 64 हो जाए बट कहने का मतलब ये है कि ये इसके ज्यादा क्लोज होने वाला है और हो सकता है कि कैमरा स्पेसिफिकेशंस में थोड़े बहुत फेर बदल कर दिए जाए हो सकता है 64 की जगह 48 आ जाए हो सकता है कि फ्रंट में जो ग्लोबल वर्जन है उसमें सोलह मेगा का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है तो जो पोको एम टू है उसमें हो सकता है कि सोलह की जगह बत्तीस या फिर एज इट इज सेम कैमरा सेटअप के साथ भी लॉन्च हो सकता है बट हाँ ये एट दी एंड कहने का मतलब ये कि जो ग्लोबल वाला रेडमी नोट प्रो है उसका रिब्रांडेड वर्जन या फिर काफी क्लोज स्पेसिफिकेशन होने वाले ग्लोबल वाले Redmi Note 9 Pro से मिलते जुलते हैं बाकी यार एक चीज तो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आती ही होगी आई मीन आ भी रही होगी कि पोको ने जितने भी स्मार्टफोन्स अभी रिसेंटली में लॉन्च किए इंडिया में सारे रिब्रांडेड वर्जन ही है रेडमी के स्मार्टफोन के और यार हो भी क्यों ना दोनों एक तरीके से एक ही कंपनी है आई मीन बैक ऑफ द माइंड आप सब लोगों को भी पता है बट एट दी एंड आप खुद ही देख लो ना कि पोको एक्स जो भी Redmi K30 का ही रिब्रांडेड वर्जन था अभी जो Poco M2 Pro आ रहा है ये भी Redmi के स्मार्टफोन्स का ही रिब्रांडेड वर्जन होने वाला है मुझे इस चीज से एज सच कोई भी दिक्कत नहीं है अंटिल अनलेस अगर कंपनी अच्छी प्राइस में अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन प्रोवाइड कर दिए तो बट मैं बहुत ज्यादा खुश होती अगर Poco अपना खुद का कुछ यूनिक करता एक यूनिक स्मार्टफोन लॉन्च करता तो आई I मीन mean, जिस तरह से उन्होंने पोको एफ लॉन्च किया था यार पोको से काफी 
सारी एक्सपेक्टेशन हम लोगों की बन गई है बट एनी जो कुछ भी हो कहने का मतलब ये है कि जो ये पोको एम टू है ना ये अपने इंडिया में जो Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max लॉन्च हुआ है ना इन दोनों के बीच के स्पेसिफिकेशन इसमें होने वाले हैं मतलब बोल सकते हो एक तरीके से इन दोनों का मिक्सचर ये स्मार्टफोन होने वाला है तो प्राइस की अगर बात की जाए कि क्या प्राइस में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 16000 या फिर 16000 की कम की प्राइस में ही ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होना चाहिए तभी ये एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन में मैं इसको काउंट करूंगी बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है पोको की जो रीब्रांडेड वर्जन वाली थ्योरी है इसके बारे में मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताना और हाँ अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी भी कहीं पर भी कुछ भी हेल्प मिली हो यार तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में